tulong. So, ayan, today ay, actually, tonight, ay magluluto tayo ng, ano, ng quail egg chop suey. Kasi nga, wala akong chicken at wala akong ibang ingredients kasi frozen siya. So, tapos may quail egg ako. Dapat gagawin ko siyang kwek-kwek. Kaso, I don't have much time anymore at kailangan ko na siyang lutuin. So, naisip ko, gawin ko na lang siyang chop suey. So, ayan. So, ayan, of course, first, yung ingredients ko ay meron akong beans, broccoli, cauliflower, carrots, bell pepper, onion, and syempre yung ating quail egg. And also, I'm going to use uh, some kind of seasoning. So, ayan mga kailong. So, let's do na our cooking. Siyempre, para maluto mo ang iyong luto and I siyempre, paapuyin mo ang iyong stove. At ayun na, kailangan na natin ilagay ang onion kasi onion lang yung aking gagamitin this time. So, halo-halo hanggang mag-ano siya, mag-brown. So, ayun, dahil ang aking anak ay gusto ko na putulong ang luto. So, ano, tinatry kong i-involve siya kapag nagluluto na ako. Actually, nag-start na ako since yesterday. So, ayan, para ma-inspire mo siya. Hindi siya naka-focus sa kanyang tablet na. So, ayan. Pasaway talaga. quick recipe lang. And my vegetable is frozen. Kasi nga, ano, um, tawag nito, um, tinamad na ako. Ganun, sa madaling salita, tinamad na ako mag, ano, gaya So, yung mga, ano na, yung ready na. Kasi minsan, syempre, may stocks ako na, ano, mga frozen vegetable. So, yun na lang muna yung gagawin but of course, mas ideal na gamitin natin ng fresh vegetable para sa ating chop soup. And ayan, meron din akong beans. And then siya, tungsa uh, natin siya. So yun din yung gagamitin ko para sa ating just supervising him na maghalo-halo at approach siya sa kanyang ginagawa kasi nga ayan, marunong na siya magluto. So, sabi ko sa kanila the earlier, the better na marunong sila magluto. Pero actually, ako lang kakain yan. But at least, alam nila na na pagdating ng panahon, kailangan nilang kumain ng mga gulay kasi nga pili lang yung food na kinakain nila this time. So, ayan, almost cooked na ang ating vegetable. So, at pwede na natin ilagay ang ating sauce. Yung ginawa nating sauce. So, next, we're going to put our bell pepper. So, ayan, actually, we only have five vegetables in it. So, yan. And then, after that, antay lang natin maluto yung bell pepper. Huwag 
masyadong overcook para masarap siya. Ayaw ko kasi ng ano, masyadong ano, masyadong lutong vegetable. Gusto ko yung medyo crunchy siya. At this yun yung gusto ko. Sa inyo naman, hindi ko lang kung ano gusto nyo. Diba? And then, of course, ayun na, imimix natin na yung ginawa nating creamy soup para sa ating chop soup. So, actually, made of ano yun, uh, vegetable soup and I put some chicken stock. So, yun lang yung ginawa natin. And then, of course, nag a tayo ng paminta. So, yun lang. And then, we're going to wait that na i-boil to and then, ready na ang ating quail egg chips. And of course, huwag natin kakalimutan ilagay yung ating quail egg after this. And of course, last but not the least, we're going to put our quail egg. Quail egg. So, hi mga kailong. Ayan, tapos na ang ating quail egg chop suey. So, actually, tatawagin ko lang siyang quail egg chop suey kasi nga, yung inspiration ko sa pagluto nito is chop suey. Tapos, wala akong chicken, wala akong shrimp, wala akong whatever. Yung atay ng manok, wala yon. So, quail egg lang talaga ang meron ako kasi nga, frozen ang lahat at saka katapos wala mag-work at saka wala nang time mag mag-be-prose kasi nga may work si Heavy in just one hour so nagmamadali ako. So, yung ating result ay ito na siya mga kailong. So, ito yung ating chop suey na ngayon. So, at saka masarap naman siya. So, actually, yung gi ginawa kong sauce ay naglagay lang ako nung yung parang ano, uh, chicken stock. Tapos, ah, uh, tawag nito, gumamit ako nung ito. Wait lang ha. So, ito yung ginamit ko. Uh, yung sa vegetable soup, soup. Yun lang yung aking ginamit. Tapos, sinaluan ko siya ng <coughs> ng konting biscuits. Yun lang siya, mga kailong. That's all. And actually, ito guys, ano, uh, usually, pag nagluto ako ng chop, chop suey, minsan nga, walang ano talaga. Wala siyang haro. As in, vegetable lang siya. So, it's a good thing as well for your diet. So, kung halimbawa, gusto yung mag-maintain ng ng weight ninyo, gusto nyo maging sexy all the time. So, sa the dinner nyo, yun lang yung tirahin nyo. So, yun, kumain na lang kayo ng vegetable. Pwede, instead na steam nyo, pwede nyo siyang lutu lutuin ng parang chop suey style or kahit stir fry lang. Tapos, yun na lang yung kainin nyo. Wala ng rice, wala ng carbs. Tapos, kung may egg kayo, di egg yung ilagay nyo. So, but this time, dahil may quail egg ako, by galing kay B. Marjo. So, ayan, kaya yun yung nilagay ko. Quail egg na lang. So, that's all mga kailang at kakain na tayo. Thank you and I hope you like this idea. At kung sa tingin nyo ay gusto nyo rin magluto nito, please don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you mga kailang and see you next time. Bye! So, ayan mga kailang kakain na tayo. So, this is my life. Ito lang yung part ng daily routine ko. So, if I'm working the whole day, 8 hours a day. So, once my children arrive from school, so, ipipag-prepare ko sila ng food for dinner. So, like, around 4 o'clock, they're going to eat dinner or merienda. And once around 7, 6 to 7, kapag busog na sila, so, hindi na sila kakain na tayo. And my husband as well is working until 4 o'clock. So, nagdi-dinner na rin siya. So, usually, after ng work ko, around 5 o'clock, so, nakakain na silang lahat. Kasi nga, depende kung gutom sila or not. So, that's why, ano, ako lang kumakain this time. So, pwedeng kumain na sila or minsan, sabay-sabay din naman kami kumain. So, that's the life abroad.
So, sa mga friends ko na maging nagme-message sa akin at nangumusta at sinasabing mayaman na daw ako, eh, ayan, sana nga, sana nga magpatutuo, di ba? Ayan. Life is never easy sa abroad man yan sa Pilipinas. But, I think, hindi natin pwedeng sabihin na someone has better life than us if wala naman tayong idea kung ano talaga yung buhay nila abroad. So, and I think we always don't need to compare kung ano man ang meron tayo sa iba. That's all lang. So, I think that's the best um, thing na hindi natin isipin. Kasi meron tayong kanya-kanyang struggle in life na hindi natin alam kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ayan mga nga, Kailong, thank you so much for watching my video and I hope to see you again next time.